officially we are starting our lecture 4 so in today's class we will discuss about the gdp again and we we will find out why uh, how we are going to calculate the gdp amra ei chobi te ekechhilam and today we will find out that is gdp can can be calculated by two approaches one is expenditure approach and another one is income approach and <clears throat> Uh, the GDP, the total GDP of an economy is equal to the aggregate expenditure and aggregate income of an uh, of a country. So for that purposes, you uh, you need to draw this figure, and this figure is a circular flow. Circular flow ta bolte bujhe chhe ita ekta chakra kare a flow ta cholta thakte. Abong there is no way to break down this. Amra jodi or intermediate level economics pura chhe, okhon amra ekta term pori. It's called BCS cycle of poverty. যেখানে আমাদেরকে দেখায় মানে দারিদ্র দুষ্ট চক্র যেখানে আমাদেরকে দেখায় যে কোনো কারণে যদি আমরা পভার্টি লুপ হলে পড়ে যাই সেখানে দেখা যায় যে লুপ হোলটাকে ব্রেক করে বের হয়ে আসার আমাদের কোনো ওয়ে থাকে না সো ইন দ্য সেম ওয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা ইকোনমি যখন জিডিপি ক্যালকুলেশন করব তখন আমরা দেখতে পাবো দ্য জিডিপি দ্যাট ইজ দ্য টোটাল আউটপুট অফ এন ইকোনমি উইদ ইন এ ইয়ার ইটস টোটালি ইকুয়াল টু দ্য টোটাল প্রোডাকশন चारम्पोनेंट सम्पर्क आईडिया मार्केट देखते मार्केट फर गुड्स एंड सार्विसेस एंडार मार्केट इज कल मार्केट फर फैक्ट्रेस एंड प्रोडक्शन और इजियर नेमे बोलते गुड्स मार्केट एंड फैक्ट्रेस मार्केट and there are two decision maker two no sorry my mistake three decision maker household firms and government মানে এখানে আমরা দুইটা মার্কেট পাবো মার্কেটে বলতে বোঝাচ্ছি যে এখানে আমাদের আমরা মার্কেটে ডেফিনিশন মাইক্রো ইকোনমিক্সে যেটা পড়েছে ওই জিনিসটাই যে আমরা একটা প্লেস পাবো প্লেস বা সিচুয়েশন ধরে নিচ্ছি যেখানে আমরা বায়ার সেলার মিট করব and we are going to exchange the ownership of goods and services through that market so according to that uh definition my classroom is a market to ami amar class e jemon hocche giye jokhon class niche apnader ke ekhane o kintu amar classroom ta ke ami ekta market bolbo karon ekhane o amra hocche giye ekta nirdishto kichu binimoye amra kintu ekhane service exchange korchi ebong ekhane amra information ta ke exchange kore jacchi to ekhane amra dui dhoroner market debo goods nam economics er moja jeta bolechilam je the world will tell you what itself so in that cases market for goods and services or goods market means here we are going to exchange the goods and service mane amra ekta product mane seta goods o hote pare service o hote pare seta amra ekhane exchange korbo ar ekta market pabo factors market apnader hoto mone ache ami introductory class e poriyechhilam je there are three factors of production je gulo diye amra hocche goods ba service produce kori land labor and capital so second market jeta bolche factors market in that market we are going to exchange those uh, factors of production which is land labor and capital ah keu jodi chobi ta na eke thaken ajke kindly chobi ta eke felben ami class ta dite nite karon eta ami ajke class sheshe submit korte bolbo ei lecture ta ekta breakout room activities hishebe তো তারপরে হচ্ছে কি देयर আর থ্রি ডিসিশন মেকার ডিসিশন মেকার বলতে বলি হচ্ছে যে দে উইল টেক ডিসিশন রিগার্ডিং দা ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই সাইড দেখা যাবে যে ডিমান্ডে কি হতে পারে বা সাপ্লাই কি হতে পারে এই সব নিয়ে কিন্তু আমরা এখানে ডিসিশন মেকিং এর জায়গায় থাকবে সো এখানে আমরা তিনজন ডিসিশন মেকার দেখতে পাচ্ছি হাউসহোল্ড ফার্মস এন্ড गवर्नमेंट আমরা হাউসহোল্ড বলতে ইন্ডিভিজুয়াল কে বোঝাচ্ছি আমি আপনি সবাই এটাতে অ্যাকচুয়ালি বিলং করি যারা কিনা হচ্ছে কি দে ওন দা ফ্যাক্টরিস অফ প্রোডাকশন এন্ড দে ট্রাই টু সেল ইট টু দা মার্কেট ফর ফ্যাক্টরিস অফ প্রোডাকশন এন্ড টু সারভাইভ ইন দা সোসাইটি দে পারচেজ গুডস এন্ড সার্ভিসেস তারপরে থাকে হচ্ছে ফার্ম ফার্মস मींस प्रोड्यूसर हियर যারা প্রোডাক্ট তৈরি করছে তাদেরকে আমরা এখানে ফার্মে ইনক্লুড করছি ফার্ম বলতে আমরা অনেক সময় শুধু ফ্যাক্টরি বুঝি এখানে ফ্যাক্টরি বোঝাচ্ছে না এখানে प्रोड्यूसर দেন আর गवर्नमेंट বলতে যে কোন একটা অথরিটি কে বোঝাচ্ছে যারা কিনা ওভারঅল ইকোনমিটাকে কন্ট্রোল so and c i g equal uh, component gulo meaning term amra the last class e dekhechi ekdomi bolen um, households bolte ekhane ki bojhacche household hocche ekdomi individual jara mane amra jara consumer individual bolte ekhane ekta family ko bujhate pare ekjon individual person ko bujhate pare jara amra hocche consumer jara market e 
প্রোডাক্টটা কনজিউম করে থাকি এবং যেহেতু কনজিউম করতে হবে কনজিউম করার জন্য আমাদের দেখা যায় যে উই নিড মানি এখন এই মানিটার জন্য আমরা যেটা হয় যে দেখবেন যে যারা ইন্ডিভিজুয়াল হয় উই ওন দ্য ফ্যাক্টরিস অফ প্রোডাকশন ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল গুলো দেখবেন যে এই ইন্ডিভিজুয়ালদের হাতে থাকে যেমন ল্যান্ডের কথা যদি বলেন আমাদের কাছে ল্যান্ড থাকে আমরা সেটা হয়তো রেন্ট দেই বা ওটা সেল করে দেই লেবার যেটা সেটাও আমাদের কাছে থাকে সেটা দেখা যায় যে আমরা সেল করি এবং সেটার এগেনস্টে আমরা ওয়েজ পাই ক্যাপিটাল যেটা সেটা আমরা হয়তো ইনভেস্ট করি কোথাও সেখান থেকে আমরা প্রফিট পাই বা ব্যাংকে আমরা ডিপোজিট করে রাখি সেখান থেকে আমরা প্রফিট পাই সো অল দিস প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রোডাকশন ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এটা কিন্তু হাউস হোল্ড মানে ইন্ডিভিজুয়ালদের তারা ওন করা মানে ইন্ডিভিজুয়াল তারা ওন করে তো আমি আপনি এই হাউস হোল্ডের ভিতরে পড়ি বা আমার ফ্যামিলি এই হাউস হোল্ডের ভিতরে এবং হাউস হোল্ড ইন ফ্লুরাল ফর্ম ইউজ করছে বিকজ এখানে একটা ইকোনমির ফুল হাউস হোল্ড গুলোকে বোঝা যায় অর্থাৎ একটা ইকোনমি যেমন বাংলাদেশে কথা যদি বলি ধরে নিলাম যে বাংলাদেশে ফাইভ প্রো ফ্যামিলি আছে সো দিস ফাইভ প্রো ফ্যামিলি উইল বি আন্ডার দিস হাউস একইভাবে ফার্মস মানে প্রডিউসার আমি ধরে নিলাম বাংলাদেশে টেন প্রো প্রডিউসার আছে বিভিন্ন প্রোডাক্ট তৈরি করছে সো দে উইল বিলং টু দিস ফার্ম এখন শুধু ফার্ম বলতে যে বসুন্ধরা গ্রুপ বুঝবো তা না যমুনা গ্রুপ বুঝবো তা না আমি এখানে ফার্ম বলতে আমিও আমিও ফার্মের মধ্যে পড়ে যাবে যদি আপনি কোনো অন্ট্রপ্রনার হন এরকম আর এখানে গভর্নমেন্টের কাছে পুরাল ফর্মে দেওয়া উচিত হয়নি এখানে জাস্ট গভর্নমেন্ট লেখা উচিত ছিল বিকজ গভর্নমেন্ট তো মানে অথরিটি তো এখানে আসলে একজনকে আমি বুঝাচ্ছি তো দে আর দ্য থ্রি ডিসিশন মেকার ইন ইকোনমি দেখা যাচ্ছে এই তিনজনই একটা ইকোনমিতে ডিমান্ড এবং সাপ্লাই সাইডটা নিয়ে ডিসিশন নেয় জন্য তাদেরকে আমরা ডিসিশন মেকার বলে থাকি তো তারপর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই ডিসিশন মেকাররা কিসের বিষয়ে ডিসিশন নিচ্ছে সেটা নিয়ে আসবো তো আমি হাউস হোল্ড দিয়ে স্টার্ট করি এগুলার প্রত্যেকটা কম্পোনেন্টের ব্যাখ্যা আমরা বইও পাবো এবং আমি যেভাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছি ঠিক সেম ওয়েতে বইও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তো ওখান থেকে আমরা আসলে পড়বো জাস্ট আমি আমার মতো করে বলে যাচ্ছি এবং বলেও দিচ্ছি যে এগুলা কিন্তু পুরো টাইম বই থেকে পড়া বইয়ে পাচ্ছি তো হাউস হোল্ডের কাজটা এখানে যেটা দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে হাউস হোল্ড আমি আপনি তো আমাদের বেঁচে থাকার জন্য কি দরকার মানে আমরা যদি সোসাইটিতে সারভাইভ করতে চাই ডেফিনেটলি আমাদের একটা সোসাইটিতে সারভাইভ করতে হবে বিকজ উই আর সোশ্যাল বিং অ্যান্ড উইদাউট সোসাইটি উই ক্যান্ট সারভাইভ সো সোসাইটিতে যখন আমরা মানে সমাজে সামাজিক প্রাণী হিসেবে যখন আমরা আসলে বেঁচে থাকতে চাই ইন দ্যাট কেসেস উই নিড টু ফুলফিল আওয়ার বেসিক নিড দোজ আর ল্যান্ড সরি দোজ আর ফুড ক্লোথ শেল্টার হেলথ কেয়ার এডুকেশন দেখেন এই পাঁচটা বেসিক নিড ছাড়া আমাদের সারভাইভ করা কোয়াইট ইম্পসিবল আপনি হয়তো বলতে পারবেন মানে আমার হেলথ কেয়ার দরকার নেই একটা সময় আমি ওটা বিলিভ করতাম হেলথ কেয়ার উই ডোন্ট নিড দ্যাট এডুকেশন মানে এই দুইটা ছাড়াও চলে বাকি তিনটা ফুড ক্লোথ শেল্টার দরকার আছে বাট এই দুইটাকে আসলে সেকেন্ডারি বেসিক নিড হিসেবে আনা উচিত ছিল মানে আমার এরকম একটা কনসেপ্ট ছিল একটা সময় নিজের এখান থেকে একটা থিওরি ডেভেলপ করার ইচ্ছা ছিল পরবর্তীতে আমি দেখেছি যে আমার ধারণা টোটালি রং আপনি যদি কোন আনএমপ্লয়েড বা আন এডুকেটেড পার্সনের সাথে কথা বলেন যিনি আনএমপ্লয়েড হওয়ার কারণে মানে কাজ পাচ্ছে না তার সাথে কথা বলে আপনি আসলে এডুকেশন ইম্পর্টেন্স টা বুঝতে পারেন বা যারা হচ্ছে গিয়ে ল্যাক অফ এডুকেশন যারা হচ্ছে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সারভাইভ করতে পারছেন সিম্পল আপনি এডুকেশন না থাকলে আপনি একটা ব্যাংকে যে অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন অনেক কিছু আপনি বুঝবেন এই বেসিক আইডিয়া গুলো থাকে না আমাদের তো এগুলোর মানে ডিফারেন্স গুলো ফাইন্ড আউট করা যায় তো এটাই বললাম ওই জন্য হচ্ছে গিয়ে এডুকেশনটা দরকার আছে তো অ্যাজ এ হাউস হোল্ড টু সার উই উই ওয়ান্ট টু সারভাইভ ইন দ্য সোসাইটি টু টু সারভাইভ ইন দ্য সোসাইটি উই হ্যাভ সাম বেসিক নিড আমরা এখন আপনি বলতে পারেন ম্যাডাম এটা তো ফ্রি অফ কস্ট আসছে না 
স্পেন্ডিং এর একটা বিষয় আছে মানে টাকার একটা বিষয় আছে আমি সেটা তো আসবো আপাতত বুঝি যে আমাকে এটা সারভাইভ করতে হচ্ছে সো এই জন্য আমাদের কনজামশন এক্সপেন্ডিচার দ্যাট ডি ইট কামস ফ্রম দ্য হাউস হোল্ড and it goes through the goods market ekhon ei je ami je spend ta korchi is that see eta goods market through te eta kar kache jacche je ekhane sell korche so here the seller is the farm jara kina oi goods and services like food cloth shelter tara doi korche ba health care education ekhane food cloth shelter hocche giye good but health care education those are service so igla jara sell korche tader kache through the goods market it go, that see goes to the farm okay then uh, for government again to survive government er kintu kichu spending thake jemon government er employee thake government have to uh, pay them that means pay their salary then for development project government have uh, have to uh, spend uh, then government er onek loan thake to government have to repay the uh, interest and those loan so ei bhabe mila dekha jay government er kintu expenditure ache simple eta government chalate gele ki tabish korte at least khate dite hobe etai bujhe dite কোনো মানুষ যদি যায় অফিসে সেই জন্য কিন্তু গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং থাকে সেই গভর্নমেন্ট স্পেন্ডিং টাকে আমি জির মধ্যে নিয়ে আসছি গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচারের মধ্যে তো গভর্নমেন্ট আসে দেখেন কি কনজিউম করছে গভর্নমেন্ট যে স্যালারি দিচ্ছে বা কি মানে গভর্নমেন্ট তো কিছু গুডস এন্ড সার্ভিসেসই কনজিউম করছে তো দ্যাটস ওয়াই দ্যাট জি দ্যাট ইজ দ্য গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচার अगेन इट गोस टू द गुड्स मार्केट एंड थ्रू द गुड्स मार्केट हियर द सेलर इज द फार्म सो इट गोस टू द আমরা দেখা যায় যে একটা ফার্ম যখন চলে যেমন আমার যদি একটা ম্যাঙ্গো জুস এর ফ্যাক্টরি থাকে আমার কি হবে আমার কিছুদিন পর কিন্তু ম্যাঙ্গো কিনতে হবে ম্যাঙ্গোস কিনে সেখান থেকে জুস প্রডিউস করবো বা আমি যেকোনো ফ্রুট কিনবো সেটা থেকে আমি জুস প্রডিউস করবো এখন আমার জন্য ম্যাঙ্গোটা হচ্ছে গিয়ে র ম্যাটেরিয়াল মানে ইনভেস্টমেন্ট এটা না করলে আমি নতুন করে জুস মেক করতে পারবো না আবার দেখেন তো কোনো কোনো ফার্মের জন্য এই ম্যাঙ্গোটাই হচ্ছে গিয়ে তাদের ফিনিশ প্রোডাক্ট মানে তারা ম্যাঙ্গো তৈরি করছে সো ফার্মের জন্য যেটা হয় মানে দেখা যাচ্ছে যে আমি অ্যাজ এ ফার্ম ওই যে বললাম যে আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি এখানে প্রডিউসার আমি হচ্ছে গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করলাম কি যে আমি ম্যাঙ্গো কিনে নিয়ে আসলাম कलम तैर कर তো প্লাস্টিকটাও কিন্তু কোনো কোনো ফ্যাক্টরির জন্য ফিনিশ প্রোডাক্ট হতে পারে সো আমি যখন নতুন করে প্লাস্টিক কিনছি দ্যাটস মাই ইনভেস্টমেন্ট সো ইট গোস টু দ্য গুডস মার্কেট আমি ওখান থেকে প্লাস্টিকটা কিনে নিয়ে আসলাম আবার এই প্লাস্টিকটাই কোনো কোনো ফ্যাক্টরির জন্য হচ্ছে ফাইনাল ফিনিশ প্রোডাক্ট সো এটা আবার গুডস মার্কেট থ্রুতে ওই ফার্মের কাছে চলে গেল যার কাছ থেকে আমি প্লাস্টিক কিনলাম তো দ্যাটস ওয়াই দের ইজ এ অ্যারো কম দের ইজ এ অ্যারো অফ আই ইট কামস ফ্রম দ্য ফার্মস টু দ্য গুডস মার্কেট আবার সেটা গুডস মার্কেট ধরে কিন্তু আইটা অর্থাৎ ইনভেস্টমেন্ট রি ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে ফার্মের কাছে চলে গেল আচ্ছা লাস্টে যে কম্পোনেন্ট বাকি থাকে হুইচ ইজ নেট এক্সপোর্ট হুইচ ইজ দ্য ডিডাকশন অফ এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট এটাকে এক্স এন দিয়ে দেখানো হয় এটাকে ভাঙলে আমরা এটাকে সরি এটাকে এন এক্স দিয়ে দেখানো হয় এবং এটাকে হচ্ছে কি যখন আমরা ভাঙি তখন এটাকে আমরা এরকম হিসেবে পাবো এক্স মাইনাস এম হোয়ার এক্স মিনস দ্য export and m means the import abar ektu just uh, recall korar jonno bolchi export ta ke bole hocche ge je jokhon amra desher baire product ta sell korbo that's called export ar <coughs> desher bahire theke jokhon product purchase kore niye ashbo that's called import export is a positive component because for export there is the inflow of dollar but import is a negative component because for it there is outflow of dollar ami jokhon export korchi bahire product sell korchi তো দেখা যাচ্ছে যে বাইরে থেকে ডলারের একটা ইনফ্লো আমাকে আমার কাছে আসছে ডলারটা আমার ইকোনমিতে এসে অ্যাড হচ্ছে তো এই কারণে এটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে পজিটিভ কম্পোনেন্ট আর ইম্পোর্টটাকে আমরা নেগেটিভ কম্পোনেন্ট বলছি কারণ যখন আমরা ইম্পোর্ট করি অর্থাৎ দেশে বাইরে থেকে প্রোডাক্ট কিনি তখন দেখা যাচ্ছে যে আমি ডলার যেটা আমার কাছে রিজার্ভ ছিল সেটা ইউজ করি কিন্তু আমি দেশের বাইরে প্রোডাক্টটা পাঠাচ্ছি তো এরকম ঘটনাগুলো ঘটে এই কারণে আমরা এটাকে আউটফ্লো অফ ডলার এখানে আমার কিন্তু আসলো 
এরপরে আমরা যেটা চলে যাব সেটা হচ্ছে গিয়ে ফ্যাক্টরস সো আমি দেখলাম ওভারঅল এই যে যে চারটা তো চারটা কম্পোনেন্ট লাস্ট যে কম্পোনেন্টে যেটা নেট এক্সপোর্ট সেটা দেখা গেল যে আমার এমন হতেই পারে আমি অ্যাজ এ হাউস হোল্ড আমি এমন কোন প্রোডাক্ট কনজিউম করতে চাচ্ছি যেটা আমার দেশের তৈরি হচ্ছে না তখন আমি কি করব আমি কিন্তু দেশের বাইরে চলে যাব তো আমি এখানে এক্সপোর্ট সরি আমি এখানে ইম্পোর্ট করব বা এমনও হতে পারে গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে এটা হতে পারে গভর্নমেন্ট এমন কিছু প্রোডাক্ট চাচ্ছে যেটা কিনা আমার দেশে তৈরি হচ্ছে না দেশের বাইরে থেকে আমি নিয়ে আসতে পারছি তো ঠিক একই ভাবে দেশের বাইরেও এমন কোন প্রোডাক্ট তৈরি হতে পারে মানে দেশের আমি ইকোনমির বাহিরে বলছি রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর কথা বলছি সেখানে এমন কোন প্রোডাক্টের প্রয়োজন হতে পারে যেটা কিনা ধরেন শুধু বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে সো ও কিন্তু বাংলাদেশে কত থেকে কিনে দিব অবশ্যই আমাদের গুডস মার্কেট থেকে যেখানে প্রোডাক্টটা সেল হচ্ছে তো এইভাবে নেট এক্সপোর্ট এর সাথেও কিন্তু গুডস মার্কেট একটা সম্পর্ক আছে সো উই ক্যান সি দেয়ার ইজ এরো ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড উইচ ইজ নেট এক্সপোর্ট এবং এটা গুডস মার্কেটে এসে এন্ট্রি নিল এবং দেন থ্রু দ্য গুডস মার্কেট ইট গোস টু দ্য ফার্ম ফার্ম এর কাছে কেন গেল কারণ এখানে প্রডিউসার আসলে আমার যারা সেটা হচ্ছে ফার্ম তো ফার্ম এটাকে তৈরি করতে তো যখন আমি নেট এক্সপোর্ট মানে এক্সপোর্ট বা ইম্পোর্ট যাই করি না কেন এটা গুডস মার্কেটের থ্রুতে এটা আমার ফার্ম এর কাছে চলে আসছে তো দেখেন এতক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছু কম্পোনেন্টের কথা বলছিলাম যেগুলো দিয়ে আমি হচ্ছে কি আমার একটা দেশের খরচ গুলো দেখাচ্ছি সো এই সি আই জি বা এন এক্স এটা ছাড়া দেখেন তো আসলে আপনার কোনো স্পেন্ডিং আছে কিনা একটু চিন্তা করি আপনি বলতে পারেন ম্যাডাম আমি আহ এন্টারটেনমেন্টের জন্য স্পেন্ড করলাম এটা কোথায় যাচ্ছে এটা কিন্তু কনজামশনের মধ্যে চলে আসছে আমি সার্ভাইভ করার জন্য আমি আমার কোনো পারপাসে কনজামশন ইউজ করছি ইনভেস্টমেন্ট তো আসলোই গভর্নমেন্টের কথা আসলো রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এর কথা আসলো তো দেখা যাচ্ছে যে দিজ আর দম্পোনেন্ট ইন হুইচ অ্যাকচুয়ালি হুইচ পেন তো এইবার আসি যে দেয়ার ইজ এ প্রিন্সিপাল ইন ইকোনমিক্স হুইচ ইজ এ কান্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড অফ লিভিং ডিপেন্ডস অন ইস ইকোনমি ওর জিডিপি সাইজ এরকম একটা কথা ছিল তো বেসিক্যালি এখান থেকে আমি কথাটা এই জন্যই বললাম যে ঠিক আমি তো ততটুকুই কনজিউম করব যতটুকু আমি এফোর্ড করতে পারি সো আমার ইকোনমি ছয় লক্ষ কোটি টাকার সাইজ এর বাইরে কিন্তু আমার কোনো কনজামশন থাকবে না তো দেখা যায় যে একটা ইকোনমি যদি এই কনজামশন কম্পোনেন্ট গুলো আমি যোগ করি অর্থাৎ যেখানে কোনখানে কোনখানে আমি স্পেন্ড করছি এই টাকাগুলোকে যদি যোগ করি তাহলেই আসলে ওই ইকোনমিটার সাইজ অর্থাৎ জিডিপি সাইজটা পাওয়া যায় তো দ্যাটস ওয়ে আমরা অনেক ক্ষেত্রে বলি দ্য জিডিপি ইজ ইকুয়াল টু দ্য এগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার অফ অ্যান ইকোনমি এখন এটা এখানে খুব কমন একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ম্যাডাম আমি একটা ইন্ডিভিজুয়াল আমি কোথায় কোন চিপা চাপায় খরচ করলে একটা গভর্নমেন্ট আসলে কিভাবে জানে খুবই গুড কোয়েশ্চেন এটা একটা মানে আসতেই পারে যে আমি সাপোজ রিক্সা ভাড়া দিচ্ছি এটা কিভাবে গভর্নমেন্ট জানে তো এই ক্ষেত্রে সাধারণত গভর্নমেন্টের ক্যালকুলেশনের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে কি পার ইন্ডিভিজুয়াল আমরা আসলে मानुष थे আঠারো কোটি মানুষের পার পার্সন হিসেবে আমরা আসলে কনজামশনটাকে ক্যালকুলেশন করি এবং সেই সরি এক্সপেন্ডিচারটাকে ক্যালকুলেশন করি পার পার্সন হিসেবে সেগুলোকে সবগুলোকে যোগ করে আমরা একটা দেশের জিডিপি পাই এবং ইয়াস দেয়ার ইজ লর্ডস অফ আন আনপ্রোডাকটিভ ওয়ে আমরা যেটা এখানে আসলে জিডিপি লিমিটেশনের মধ্যে পাবো যেটা আমাদের আসলে ক্যালকুলেশনের মধ্যে আনা সম্ভব হয় না তো সবগুলো আসলে ক্যালকুলেশন আনা সম্ভব হয় না তো একটা জিডিপি ধরা হয় যে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ইজ আন্ডার দ্য গ্রে ইকোনমি মানে যেটাকে শ্যাডো বলছি আমরা যেটার ক্যালকুলেশন গুলো আমরা ডিরেক্টলি পাচ্ছি না তো সেটার মধ্যে চলে যায় তো অনেক ক্ষেত্রে এই কিছু ক্যালকুলেশন ওটার আন্ডারে কিন্তু চলে যায় যেমন আমি বলছিলাম একদিন যে আমি আমার আমি আমার কনজামশন বা আমার আমি জিডিপি যখন ক্যালকুলেশন করছে অ্যাজ এ ইন্ডিভিজুয়াল ধরেন যাদের ব্যাংক মানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে তাদের ক্যালকুলেশন করাটা কিন্তু তাদের জন্য জিডিপি ক্যালকুলেশন করাটা ইজি তো যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নয় বাট দে আর আর্নিং ফর এক্সাম্পল আমার বাসার হেল্পিং হ্যান্ড সে কিন্তু অলমোস্ট আমার সমান আর্ন করে মান্থলি তাদের আর্নিং 
সো তার যে আর্নিং সেটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করার কোনো হয়ে নাই বিকজ সে যদি আমি বললাম যে অলমোস্ট আমার সময় নিয়ে আর্ন করছে বাট তার মানে আমি কি কিছুর জন্য বলছি আমার সময় আর্ন করছে আমি হিসাব করেছে তার পার আওয়ার আর্নিং যা আমার পার আওয়ার আর্নিং তা মানে তার থেকে কম বাই দা ওয়ে আমার বাজে রেল ফিনান্সের ইনকাম আমার থেকে বেশি এই হলো গে বিষয় এটা ওয়েট এ মিনিট হ্যালো ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আপু হ্যাঁ আপু ইনশাআল্লাহ আমি যে পিসি ক্লাসে আছি তো এটা শেষ করে আসবো সালাম তো তারপরে হচ্ছে গিয়ে কি বলছিলাম তো যেটা হয় যে উনি ওনার আর্নিং বেশি কিন্তু এখন ওনার যেহেতু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই ওটা কিন্তু ক্যালকুলেশন করাটা ডিফিকাল্ট হবে ওনার ক্যালকুলেশনটা কি হতে হবে যে আমার স্পেন্ডিং থেকে আসবে যে দেখেন আমার স্পেন্ডিং যখন বা আমার এক্সপেন্ডিচারটা যখন গভর্নমেন্ট ক্যালকুলেশন করতে যাবে সেখানে কিন্তু একটা ক্যালকুলেশন পাবে যে আমি আমার হেল্পিং হ্যান্ডকে স্যালারি দিচ্ছি সো সেখান থেকে কিন্তু এই ক্যালকুলেশনগুলো করে আনে তো অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সিস্টেমটা আমাদেরকে অনেকটা হেল্প করে টু ক্যালকুলেট দ্য এক্সপেন্ডিচার এবং দেখবেন যে যতই গ্রে ইকোনমির দিকে আমরা যাই না কেন মানে বললাম যে যাদের ক্যালকুলেশন গুলো ডিরেক্টলি আমি ব্যাংক স্টেটমেন্ট এর মাধ্যমে আনতে পারবো না আপনি একটু ব্যাকওয়ার্ড এ যাবেন তখন কোন সোর্স থেকে আসলে তারা ইনকামটা পাচ্ছে সো সেখান থেকে আপনি আবার একটা না একটা সময় একটা সোর্স পেয়ে যাবেন যেখানে আপনি দেখবেন যে সেখানে কিন্তু আপনার স্পেন্ডিংটা ওই সোর্স এ আপনি খরচ করছেন এরকম এরপরে আসি হচ্ছে গিয়ে সো দিস ইজ দা এক্সপেন্ডিচার পার্ট দ্যাট মিন্স আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে একটা ইকোনমি যদি টোটাল এক্সপেন্ডিচারটাকে আমরা অ্যাড করি অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ধরে যদি তাদের এক্সপেন্ডিচার গুলোকে অ্যাড করি দেন উই ক্যান ফাইন্ড আউট আওয়ার জিডিপি সো টোটাল এক্সপেন্ডিচার টোটালের একটা সিনোনিমস হচ্ছে এগ্রিগেট আমরা এগ্রিগেট ওয়ার্ডটাই এখানে ইউজ করি সো দা এগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার ইজ ইকুয়াল টু দ্য জিডিপি অফ অ্যান একাউন্ট এরকম একটা কথা এখন সমস্যাটা যেটা হয়ে গেল এক্সপেন্ডিচার আমি স্পেন্ড করলাম ভালো বলেন इनकाम मानी এখন আসে ফার্ম ধরেন আমি এখন ফার্ম বা আমরা এখন প্রডিউসার তো আমি যখন কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করব আমার কি ওই যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল লাগবে না জি ম্যাম এবং চিন্তা যদি ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল নিয়ে কনসেপ্ট না থাকে প্লিজ গো থ্রু দা সেকেন্ড লেকচার সেকেন্ড লেকচারে হ্যাঁ সেকেন্ড লেকচার আমি এটা নিয়ে বলেছি প্লিজ ওখানে একটু যাবেন আমি এখানে খুব ডিটেইল বলেছি তো দেখেন এই ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল অর উইদাউট দিস ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন উই ক্যান্ট প্রোডিউস এনি গুডস এন্ড সার্ভিস কোনটাই তৈরি করা সম্ভব না এই যে আমি আমার ক্লাস নিচ্ছি এটার জন্য আমার এই যে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল দরকার আছে সো এইটা ছাড়া তো সম্ভব না এখন ফার্মের ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম হয়ে যায় ফার্ম ডোন্ট ওন দোজ ফ্যাক্টরস অফ প্রোডাকশন सपोज গ্রিন ইউনিভার্সিটি একটা ফার্ম গ্রিন ইউনিভার্সিটি কিন্তু দেখেন নিজস্ব কোনো ল্যান্ড নাই বা নিজস্ব কোনো লেবার নাই লেবার বলতে এখানে ধরেন টিচারদের টিচার তারা যে তাদের যে ব্রেইন ওয়ার্কটা করছে সেটা আসতে পারে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফরা যে এখানে যে সাপোর্টটা দিচ্ছে সেটা আসতে পারে কিন্তু এটা কি গ্রিন ইউনিভার্সিটি ওন করে গ্রিন ইউনিভার্সিটির জন্য কিন্তু এটা পারচেস করে নিয়ে আসতে হচ্ছে মানে এই ফ্যাক্টরিসের প্রোডাকশনগুলো পারচেস করতে হচ্ছে বা একজন ম্যাঙ্গো প্রডিউসার যে সরি জুস প্রডিউসার যিনি জুস তৈরি করছেন ফ্রুট জুস তৈরি করছেন দেখেন সে কিন্তু ওই মেশিনারিজটা ওন করে না বা যেখানে যে ফ্যাক্টরিতে সে যে ল্যান্ডের উপরে উনি ফ্যাক্টরিটা বিল্ড করছেন ওইটা সে ওন করে না বা যে লেবার গুলো তার জুস ফ্যাক্টরিতে ইউজ হচ্ছে তাদেরকে কিন্তু সে ওন করে সে এগুলাকে পারচেস করে নিচ্ছে তো ফ্রম হোয়ার দে পারচেস ইট 
uh, sorry it purchase it it, uh, it purchase it from the market for back to the production <coughs> so amader ekta market thake jekhane amra jetake amra boli labor market by the way onek jodi ekdom specifically ashe apnader oneker mone hoyte pare je market ta ashole koi bala e market ta to amra chokhe dekhi eta to amra labor market bolte pare job market bolte pare je jekhane ashole amra amader ei factors er production ta ke sell kori সো এই মার্কেটটাতে হচ্ছে গিয়ে আমরা আমাদের ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটালটাকে সেল করি এবং সেখান সেই এটা যখন আচ্ছা সো টুলটা বলে ফেলেছে সো এই মার্কেট আসলে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটালটা পাওয়া যায় এবং এই মার্কেটে যখন ফার্ম এই ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটালটা পারচেস করে নিয়ে করতে যাবে টু প্রডিউস দ্য গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ডেফিনেটলি ফার্ম হ্যাজ টু স্পেন্ড मानीजे मानी which comes from the earning from goods market je kono form e aste pare eta c ba i ba g ba nx it goes to the fact mane ei farm hoye ei income ta factors market e jay ebong keno jacche karon amra ei goods ta toiri goods ba service toiri korte jacchi etar jonno amar land labor capital dorkar hocche ebar ashi land labor capital to bolchele ami farm own kore na kara own kore eje prothomei ajker class e shurute ei kotha ta bolechhilam je eta own kore hocche ki house जमा चले गोल्डा चिंता कर ঘুরে চিন্তা করলাম হচ্ছে ওই যে প্রথম দিন যে কথাটা বলেছিলাম যে আমার ইনকামটা আমি হয়তো সহজে বলবো না যে আমার ইনকাম 100 টাকা বা আমার ইনকাম 200 টাকা কিন্তু আমার আমার হচ্ছে গিয়ে পেন্ডিং দেখলে বোঝা যাবে যে আমি আসলে কিভাবে চলতে পারছি যেমন আমরা যখন নিজেদেরকে চিন্তা করেন যখন আমাদের আমরা একটু ছোট ছিলাম তখন আমরা খুব বেসিক ফিচারের ফোন ইউজ করি বাট আমরা যখন একটু বড় হচ্ছি আমাদের ইনকাম বাড়ছে বা আমাদের পকেট মানিটা বাসা থেকে বাড়ছে जी क जीडीपीट इनकम 
টাকা পয়সাটা চেঞ্জেস হচ্ছিল এটাই কিন্তু ওয়াই আকার এটাই কিন্তু ফার্মের কাছে চলে আসলো ওয়াই আকারে এবং সেই টাকাটাই হচ্ছে গিয়ে থ্রু দা ফ্যাক্টরস মার্কেট হাউস হোল্ডের কাছে চলে গেল এর বাইরে কিন্তু আর কোনো ওয়ে নাই আবার আমি যদি ইনকামের কথা বলি এই ইনকামটা ছাড়া অর্থাৎ এই ওয়াইটা ছাড়া হাউস হোল্ডের কাছে টাকা নেই সো সে কিন্তু সেটা ছাড়া কনজামশন করতে পারবে না তো ওই কনজামশনটাই ঘুরে আবার ফার্মের কাছে আসে আবার ফার্ম ওই টাকাটাই স্পেন্ড করবে ফ্যাক্টরস মার্কেটে আমি বলতে পারি যখন আমি জিডিপি আসলে যে টার্মটা ক্যালকুলেশন করতে চাচ্ছি এটা ক্যালকুলেশন করতে চাইলে আমার লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুটোই এটা সমান হবে এই কারণেই বলে যে জিডিপি ক্যান ক্যান বি ক্যালকুলেটেড ফ্রম আইদার এগ্রিগেট এক্সপেন্ডিচার অর এগ্রিগেট ইনকাম যে কোনো একটা থেকে আসলে ক্যালকুলেশন করা যায় এবং একটা দেশের টোটাল জিডিপিটা হয় হচ্ছে গিয়ে দ্য সার্কুলার ফ্লো অফ এক্সপেন্ডিচার অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সার্কুলার ফ্লো অফ এগ্রিগেট ইনকাম এখন আপনি বলবেন যে ম্যাডাম এটাকে সার্কুলার ফ্লো কেন বলছি লাস্ট কোশ্চেন যেটা আমাদের এটাকে সার্কুলার ফ্লো বলছি কারণ দেখেন তো এটার বাইরে কি আমরা বিলং করি একটু চিন্তা করেন মানে আমি কি কোনো ভাবে সমাজের বাহিরে অবস্থান করি যে যেই যেখানে থাকে আপনি হয়তো বলতে পারেন ম্যাডাম আমি আনএমপ্লয়েড আমি হয়তো ফ্যামিলির প্রতি ডিপেন্ডেন্ট কেউ বলবেন যে ম্যাডাম আমি আর্নিং বা কেউ হয়তো আর মানতে আর্ন করেন না বাট কিছুদিন পর পর করেন যেভাবে করেন না কেন ইউ বিলং টু হাউস হোল্ড এবং আমার ওই যে কথা বেঁচে থাকতে আমার কনজামশন আছে আবার কোনো না কোনো ওয়েতে আমার ইনকামও আছে তো আমি কিন্তু এটা দেখেন কোনো ভাবে এটা ব্রেক করে যে বের হয়ে আসবো আমার কাছে কোনো ওয়ে নেই একমাত্র ওয়ে আছে বনবাসি হয়ে যাওয়া মানে বনবাসে চলে যাওয়া এটাকে আদৌ আসা সম্ভব দেখেন কোনো ভাবে কিন্তু মানে মানে কোন একটা দ্বীপে যে বায়া কাজে এইভাবে আমরা আসলে সারভাইভ করতে পারবো না আপনি শিখ হলে আপনার মেডিকেল কেয়ার লাগবে আমি ধরলাম ঠিক আছে আপনি ফুডের মানে ফুড বা ক্লোথ ধর নিজেই তৈরি করুন আপনার হেলথ কেয়ার লাগবে আপনার শেল্টার লাগবে কোথায় পাবে দেখুন অনেক বিষয় আছে তো আমরা আসলে কোনো ভাবে হাউস হোল্ডার বাহিরে যেতে পারি না ইন সাম কেসেস আমরা ফার্ম হিসেবে অ্যাক্ট করি ফার্মের বাহিরে যেতে পারি না যেহেতু আমি হাউস হোল্ড বা ফার্মের বাহিরে যেতে পারছি না আমি কিন্তু সার্কুলার ফ্লোর এর ভিতরে আছি এবং সার্কুলার ফ্লোর ভিতরে যেহেতু আছি তার মানে হচ্ছে গিয়ে আমি কিন্তু এটা ব্রেক ডাউন করে ফেলতে এটা একটা সার্কুলার ফ্লোর মতো অর্থাৎ যেটাই সি সিটা গুডস মার্কেটের থ্রুতে ফার্মের কাছে গেল সেই সিটাই কনভার্ট হয়ে ওয়াই হয়ে গেল সেই ওয়াইটাই আবার হাউস হোল্ডের কাছে গেল আবার সেটা গুডস মার্কেটে গেল সি হিসেবে সি থেকে আবার সেটা হচ্ছে ফার্মের কাছে চলে গেল ফার্মের কাছে ওয়াই পরবর্তীতে যেটা দেখতে পেলাম যে সি সি এর মতোই আছে আই আই এর মতোই আছে জিও জি এর মতো আছে কিন্তু এন এক্সটাকে কি আমরা ভাঙতে পারি না
तो फार्मूला टेक लिख जो दो दावा अच्छे बोए आई होप लिखे सन अखन प्रथम एकदम ही बेसिक क्वेश्चन मैंने आमर आमर छाबी बुझला आमदर अखन मेन बुधर विषय अच्छे के क्वेश्चन तक नेशनल फाइनले कोर्बेन की भावे मुझे आमी देख बुकी तो आमर मैंने पार्किंग ने बोई था पढ़ने और वन ऑफ द रीजन होते हैं कि अतंदर प्रोटेक्टर टार्म में पढ़ी देखो ना देरी रुकूं रिव्यू कोई जोनी दिए थे किचु तो आमी इकन देखा आइडिया नहीं कि वह वैसे लो क्वेश्चन टक करते हैं जब मुझे कहना टक क्वेश्चन आते हैं व्हाई डस जीडीपी इक्वल � तो एक दाहने क्वेश्चन सब ना रिव्यू क्वीज़ गुलो देख बन था लोगों ने क्या क्वेश्चन था बुझे जाबे एक बार राशि जो जो दे मैं यही प्रश्न लाई कोरेज़ व्हाई डस जीडीपी इज़ इक्वल टू डस एग्रीगेट इनकम एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इटर आंसर की भावे लिखो इटर आंसर जो ना हमने जेटा कोर्बो � आह देन सी आई जी एन एक्स इगल प्रत्येक टा कंपोनेंट के एक्सप्लेनेशन देते हैं बाकी इटा हमारा निजर भाषा है तो इखाने एक्सप्लेनेशन टा खूब कोठीन भावे दावा की सुनाई पढ़ों जो जो दे आपनी आह इजे जब उन्हें इखाने जब उन्हें लिखते गवर्नमेंट बाइस गुड्स एंड सर्विसेज टू फॉर देर एक्सपेंडिचर आह आप असोसिएशन असोसिएशन सिक्योरिटी बेनिफिट्स की थकते एक गुलो के दिए एक बुझे जो गवर्नमेंट को था को था स्पेंड करता आपने जो भी शेप है वो दीते जाए आंसर टक उठते जाए छेड़ा हम तो मेन को था उसे कि इसमें जो मेन कंपोनेंट गुलो चिलो हाउसल फार्म गवर्नमेंट एंड डोस मार्केट एक गुलोर कंपोनेंट गुलो ओके नेट नेक्स्ट टाइम ना जेटा से चला जाए अच्छा आरेक तो जेटा बोले इखने को जुदे में प्रश्न खोले ना एक तो प्रश्न होते पड़े जब मैंने व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस एक तो वर्ड आज तो से ग्रोस आ कारण देख बन जाए हमने जो कुन बोलते जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स तो एक ग्रोस so आश्चर्य आम्रा जो दी gross and net ये word तथे जाई दूसरा आश्चर्य मतलब आम्र opposite term टाके बोलते हैं आ मतलब gross बोलते आश्चर्य आम्र इखने बुझा ची जे आम्रा जो दी की बोला जाए एक तर देशे depreciation टाके depreciation depreciation और जो दी ना बुझे मतलब just main कथा होती है कि एक तर देशे नो तुन कोरे जातो इडी होते हैं शेरा new investment होते प मने जे न्यू जाइ होकने का जाइ तो ये होते हैं ना क्या नो शेटा का हमरा मने टोटल बा ग्रॉस ए टाइप पर वर्ड ए टाइप पर टर्म पर मध्य नियाशी और तो जे वैल्यू टा सॉरी मैं तो भूल आ गया मने डिप्रेसिएशन टा के बाद दे डिप्रेसिएशन बोलते बोले जे एक तो प्रोडक्ट रेगुलर बेसिस से यूज रेगुलर बेसिस से यूज़ करते के लिए जो वैल्यू टा फॉल करे ये टर्म टा का हमरा बोलते हो जो कि डिप्रेसिएशन है मुझे डिप्रेसिएशन टा के बाद दिले आ देखा जाए जो आमादे जो टर्म पे था क्या और तो रेगुलर बेसिस से हमरे जो तो ये कुछ सी पुम्स शेटा जो वैल्यू टा था के शेटा का हमरा ग्रॉस पूछे आर नेट बोलते बाप आपना किन्तु ऑनी की इनफॉरमेशन जाना आता है। तार पड़ो देखा जाता है कि आपने हमारे क्लास पे जो कुन प्रतिदिन कोट्स हैं, आपने किन्तु नोटुन कोरे किचु इनफॉरमेशन आपना मेमोरी ते ऐड होते हैं। दैट्स कोरे जो नोटुन कोरे प्रतिदिन जेटा ऐड होते हैं, शेटे कमी नेट नेट धारण इंक्रीज ऑफ नॉलेज आर आपने टोटल जे मने टोटल जे गैनर जूनियर विषय टा जेता कतु टुक अपनी आश्चर्य आइडिया जेनरेट करते हैं दैट्स अमी बोल बहुत सी जी दैट दैट विल बी काउंट फ्रॉम द टर्म टोटल बाय ग्रॉस जेटा शेटा हेलो वाले को मस्सलम बोलते पड़े 
कथा कैलकुलेशन कर टोटल जिडीपीशन जिडीपी कारण जिडीपी कैलकुलेशन करोमिनल कथा कैकदेज कथा तो वेज दिए कथा तो इनक्रिमेंट हमारे जिडीपी 
কারেন্ট মার্কেট প্রাইসে ক্যালকুলেশন করব তখন আমরা নমিনাল নমিনাল ওয়ার্ডটা ইউজ করতে আর আমরা যখনই অরিজিনাল সিনারিয়াটা फाइंड আউট করার চেষ্টা করব তখন আমরা যে টার্মটা ইউজ করব দ্যাটস রিয়েল সো আমরা এখন হচ্ছে কি প্রথমে যাব হচ্ছে নমিনাল জিডিপি তো নমিনাল জিডিপিটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা বুঝলাম সেটা হলো যেহেতু নমিনাল ওয়ার্ডটার मीनिंग এ আমরা পেলাম যে কারেন্ট মানে এনিথিং ইন কারেন্ট মার্কেট প্রাইস তো সেখান থেকে আমরা যেটা বুঝলাম যে নমিনাল জিডিপিটা হচ্ছে গিয়ে হোয়েন দা জিডিপি ইজ ক্যালকুলেট এট দা কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দেখেন একই কথাই এখানেও লেখা আছে তো নমিনাল জিডিপি ইজ দা জিডিপি ইভালুয়েটেড অর ক্যালকুলেটেড এট কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দ্যাটস কল নমিনাল জিডিপি দ্যাট मींस देयर উইল বি নো অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ ইনফ্লেশন অর এনি আদার ফ্যাক্টর এখানে আমি কোনো আদার্স কোনো ফ্যাক্টরে অ্যাডজাস্টমেন্টে যাব না আমি এখন সবাইকে বলবো পেন এন্ড পেপার একটা খাতা কলম নিয়ে বসতে এবং এগুলো লিখে ফেলতে এখন আমি যা যা দিব কারণ আমি এখন ফর্মুলাও দিব কিছু সো নমিনাল জিডিপি আমরা ইনিশিয়াল নিলে যেটা এটাকে আসলে আমরা লিখি এন জিডিপি এভাবে আসবে সো এন জিডিপিটা কি বললাম যে এন জিডিপি मींस দা জিডিপি হুইচ ক্যালকুলেটেড এট কারেন্ট মার্কেট প্রাইস ঠিক আছে ফলে ডেফিনিশন ওকে ম্যাম এবং আজকে ক্লাস শেষে আবারো বলছি আমি আই উইল ক্রিয়েট এ ব্রেকআউট রুম মানে একটা টাস্ক দিব যেখানে ওই আগের দিনের যে এবং এটা আমি খুব অল্প কিছু সময় দিব কারণ হচ্ছে গিয়ে আমাদের অলরেডি আগের ক্লাসে আমরা হচ্ছে গিয়ে ওই ছবিটা এঁকেছি তো আজকে ক্লাস শেষে জাস্ট ইনস্ট্যান্ট ছবিটা তুলে আমার গুগল ক্লাসরুমে সাবমিট করতে হবে সো আমি ওইটাই বললাম খুব অল্প সময় পাবে হ্যাঁ ম্যাম ছবিটা তো লাস্ট ক্লাসে এঁকেছিলাম তো হ্যাঁ ওইটা এটা ওইটা এটার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দিবেন এই যা না ম্যাম বলছি যে আর কি অত সুন্দর করে হয় না তো আমি কেবল এটা দিব এটা 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 কোনো সমস্যা না সুন্দর পচা এরকম ম্যাম এখানে যেটা শো করতেছে এটা পুরোটা লিখবো হ্যান্ড রাইটিং কোনো ফ্যাক্টর না হ্যান্ড রাইটিং আমার জন্য কোনো ফ্যাক্টর না আমার কথা হচ্ছে আপনাকে আমি যে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি আপনি সেটা ফলো আপ করছেন কি দ্যাটস মোর ইম্পর্টেন্ট ফর মি হ্যাঁ বুঝিনি স্যার শুধু এতটুকু লিখবেন এনজিডি নমিনাল জিডিপি ইজ দা জিডিপি ক্যালকুলেটেড এট কারেন্ট মার্কেট প্রাইস এতটুকু লেখার পরে এনজিডিপি লিখে এই যে এরকম স্পেস দেন আমি এরপরে ফর্মুলাটা লিখবো পুরোটা লিখতে হবে না মানে আমি ওইটাই বলছিলাম যে এখানে পরে বুঝাবো যে মানে ইনফ্লেশন বা আদার্স যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে এগুলোর কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট আমি যাব না জাস্ট আমি কারেন্ট মার্কেট প্রাইসে যদি জিডিপিটা ক্যালকুলেশন করি সেটাকে আমি নমিনাল জিডিপি বলছি ম্যাম আরেকবার একটু বলবেন ম্যাম নমিনাল জিডিপি জি ডি নমিনাল জিডিপি ইজ ক্যালকুলেটেড অ্যাজ কারেন্ট মার্কেট প্রাইস এই যে এখানে লেখা ইভালুয়েটেড ক্যালকুলেটেড দোজ আর সিনোনিম নমিনাল জিডিপি ইজ ক্যালকুলেট এট কারেন্ট মার্কেট প্রাইস আচ্ছা তারপরে হচ্ছে কি আমরা একটু স্পেস রেখে আমরা এনজিডিপিটা লিখি আমরা এখানে একটা ফর্মুলা লিখবো এবং ক্লাস শেষ আজকে লেকচারটা তুলতেই হবে আমি বললাম যে ক্লাস শেষে দেখা যাবে যে খুব অল্প সময় পাবেন হয়তো ক্লাস শেষে ফাইভ বা টেন মিনিটস টাইম পাবেন এই সময়ের মধ্যে হচ্ছে কি আপনাকে আজকের লেকচারটা সাবমিট করতে হবে আপনি বললেন এত কম সময় কেন কারণ আপনার আজকে যে কাজটা সেটা অলরেডি আপনি করে আসছেন আগের দিন আগে ক্লাসেই করা তো এটা আসলে আমার মনে হয় না যে এটার জন্য আপনাকে অনেক সময় দাঁড় আমার দরকার আছে ওই জন্যই বললাম যে বেশি একটা সময় পাবেন না আর কিছুই করতে হবে না জাস্ট লেকচারের ছবিটা তুলবো আমি শুধু আমি শুধু খাতার ছবিটা তুলবো খাতার ছবিটা তুলে রিয়েল জিডিপিটাও কি লিখবো না রিয়েল জিডিপিটা এখন লিখবো না রিয়েল জিডিপিটা হচ্ছে গিয়ে আমি যখন ওটার ডেফিনিশন দিব ও ওটার ক্যালকুলেশনটা দিব তারপরে হচ্ছে গিয়ে আসবে ইচ্ছা আছে 
ওকে সো এনজিডিপি ফর্মুলাটা কি আমার দেখা যাবে যে আমার আমি কি বললাম যে আমার যখন জিডিপিটা কারেন্ট মার্কেট প্রাইসে ক্যালকুলেশন করা হবে তখন সেটাকে আমরা এনজিডিপি বলছি এটা ক্যালকুলেশন করা খুব ইজি অর্থাৎ মার্কেটে যত প্রোডাক্ট আছে এটার কারেন্ট যে প্রাইস হবে সেই প্রাইসে আমি হচ্ছে কি জিডিপিটা ক্যালকুলেশন ফর এক্সাম্পল আমি ধরে নিলাম মার্কেটে তিনটা প্রোডাক্ট আছে ফুড ক্লোথ অ্যান্ড শেল্টার সো একটাকে আমি কোয়ান্টিটি ধরে নিলাম কিউ ওয়ান একটাকে ধরে নিলাম আমি জাস্ট এখন লিখছি এখন কেউ লিখবেন না আমি যখন বলবো তখন লিখবো কিউ টু আর একটা কোয়ান্টিটি ধরে নিলাম কিউ থ্রি মানে এই যে ফুড ক্লোথ শেল্টার যেটাকে বলছিলাম এদের কোয়ান্টিটি ধরে নিচ্ছে কোয়ান্টিটিকে যেহেতু আমরা কিউ দিয়ে প্রকাশ করি আচ্ছা এখানে কিউ এর পাশেই ওয়ান লিখেছে বড় হাতে আসলে ওয়ানটা এখানে আন্ডার স্কোর হিসেবে মানে ছোট হাতের হবে কিউ ওয়ান এটা মানে পরের পেজ দেখি পরের স্লাইডটাতে যাই অস্ট্রেলিয়াতে পরের স্লাইডে এইভাবে দেওয়া রাইস এবং হুইট রাইস মানে তো চাল হুইট মানে হচ্ছে গম চাল আর গম তৈরি হচ্ছে তাহলে সেই দেশের যদি জিডিপি নমিনাল জিডিপি টা আমি ক্যালকুলেশন করতে যেতাম তাহলে আমার ফর্মুলাটা হয়তো অনেকটা হচ্ছে এরকম যে এন জি মাল্টিপ্লাই করবো এবং এখানে দেন প্লাস এটা হচ্ছে গিয়ে ইনফাইনেট পর্যন্ত যেতে থাকবে অর্থাৎ এখানে আমার যত প্রোডাক্ট আসবে আমার যদি একশোটা প্রোডাক্ট থাকে এই একশোটা প্রোডাক্ট থেকে স্পেসিফিক প্রাইসটাকে তার স্পেসিফিক কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব দেন এটার সাথে অ্যাড করবো সেকেন্ড প্রোডাক্ট এর প্রাইস উইথ কোয়ান্টিটি আবার এর সাথে অ্যাড করবো থার্ড প্রোডাক্ট এর প্রাইস উইথ কোয়ান্টিটি আবারও বলছি যে প্রোডাক্ট হবে সেই প্রোডাক্ট এর কারেন্ট মার্কেট প্রাইস নেবো এখন আপনি বলেন কারেন্ট মার্কেট প্রাইস নেবেন আমি কোথা থেকে পাবো এটা আমি দিয়ে দিব আর যদি দেওয়া না থাকে সেক্ষেত্রে যেটা হবে যে আমার ইকুলিব্রিয়াম প্রাইস যেটা হয় বা মার্কেট প্রাইস যেটা হয় সেটাই হবে তো এইভাবে যদি আমার মনে না থাকে তাহলে আমরা মনে রাখতে পারি যে এনজিডিপি ইজ ইকুয়াল টু দ্য প্রাইস টাইম কোয়ান্টিটি আমরা একটা ফর্মুলাও দেখব ফর্মুলা না মানে আমরা যখন ম্যাথস করব সেখানেও আমরা দেখব যে আমরা জাস্ট প্রাইসকে রিলেভেন্ট প্রোডাক্টের কোয়ান্টিটি দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করলেই আমরা হচ্ছে এইভাবে আবারও বলছে এখানে স্টুডেন্টের যেটা ভুল করে উল্টা উল্টা করে ফেলে তো স্পেসিফিক প্রোডাক্ট এর প্রাইস আর কোয়ান্টিটিটা মাল্টিপ্লাই হবে এতটুকু আমরা অ্যাড করব বাকি গুলোর সাথে যোগ করবো তো তারপরে আসি যেমন আমি এখানে একটা ম্যাথও করে দেখিয়েছি এই ম্যাথে আমরা হচ্ছে কি তিনটা প্রোডাক্ট নিয়েছিলাম সেখানে ছিল হচ্ছে একটা সার্ভিস হিসেবে আমরা উইন্ডো ওয়াশিং নিয়েছিলাম তারপরে বেসবল নিয়েছিলাম আর হ্যামার নিয়েছিলাম এরকম তিনটা প্রোডাক্ট নিয়ে যখন কাজ করছিলাম তখন দেখা যাচ্ছিল যে এদের যখন নমিনাল জিডিপি ক্যালকুলেশন করছে না উইন্ডো ওয়াশিং এর সাথে হচ্ছে উইন্ডো ওয়াশ করতে যে টাই ভ্যালুটা সেটার সাথে মানে প্রাইস এর সাথে কোয়ান্টিটিটাকে মাল্টিপ্লাই করেছি ঠিক একইভাবে বেস বলে প্রাইস এর সাথে কোয়ান্টিটিটাকে মাল্টিপ্লাই করেছি প্লাস হ্যামারের কোয়ান্টিটিটাকে প্রাইস এর সাথে মাল্টিপ্লাই করেছি এইভাবে করে টু থাউজেন্ড সিক্স সেভেনের জন্য আমরা এনজিডিপিটা পেয়ে গিয়েছি তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাডাম আপনি কি কোয়েশন এইভাবেই করবেন বা আমাদের আসলে কিভাবে থাকবে সেটা তো আমাদের বোঝা দরকার আছে তো এটার জন্য আমি জাস্ট একটা ওয়ার্ড ফাইল শেয়ার করছি फर्मुला पर्त लिखे रखें क्योंकुलेशन टाइम साधारण जिडीपी थे कोश्चन दिल टेबिल आकार जिडीपीशन शिखबीपिटा लिखे
মুছে ফেলছে কোনো কারণ আচ্ছা যাই হোক এখান থেকে আমরা যখন নমিনাল জিডিপি টা ক্যালকুলেশন করতে যাই সেখানে আছে আমরা প্রাইস টাইমস কোয়ান্টিটি বের করি যেমন আমরা যদি টেবিলটা একটু ভালোভাবে খেয়াল করি আজকে আপাতত দেখেন এটা নেক্সট ক্লাসে এই পাখি এটা টেবিলটা দিয়ে কি করবো সেটা জানো এখানে যদি খেয়াল করে থাকি আমরা এখানে চারটা বছর দেখতে পাচ্ছি টু থাউজেন্ড ফিফটিন দেখলাম এই যে দেখলাম যে টি শার্ট অ্যাপেল দেখেন এইভাবে টি শার্ট এর কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে প্রাইসও দেওয়া আছে আপনার জন্য খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যেত এটা ফাইন্ড আউট ইটস কাইন্ড অফ মেট্রিক অনেকেই হয়তো বিজনেস ম্যাপ করে আসছেন তো আমরা জানি যে আমরা ম্যাট্রিক্স ফর্মে যদি ইনফরমেশনটাকে সাজাই তাহলে হচ্ছে কি আমরা খুব অল্প সময়ে অনেক বেশি ইনফরমেশনটাকে ইজিলি এক্সপ্রেস করতে পারি বা এরপর অনেক স্টুডেন্ট আছেন আমার এই ক্লাসে যারা আমার আন্ডারই করছেন আমরা ম্যাট্রিক্স যখন করব তখন আমরা দেখবো যে ম্যাট্রিক্স এর ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্স হচ্ছে গিয়ে যে আমরা রো কলম ধরে ইনফরমেশন গুলোকে সাজাই এবং খুব অল্প সময় অনেক ইনফরমেশনটাকে এক্সপ্রেস করে তো এই আমার কথা কি ছিল আমার কথা ছিল হচ্ছে গিয়ে প্রাইস টাইমস কোয়ান্টিটি এইভাবে হচ্ছে কি বের করতে হবে আমি একটা ইয়েলো কালারে হাইলাইট করলাম তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা তারপরে ছিল আমি এখানে মাল্টিপ্লাই করলাম আমার এখানে ভ্যালু আসলে হচ্ছে এখন এই জায়গায় আমাদের একটা মাথায় সব সময় ইনফরমেশনটাকে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে গিয়ে জিডিপি কিন্তু ইউনিট আছে এবং জিডিপির ইউনিটটা যে ইকোনমির জন্য আমি ইউজ করছি সেই ইকোনমিক কারেন্সি ওয়াইজ হয় যেমন আমি এখানে ডলার ইউজ করেছি সো তার মানে আমার এখানে ডলার সাইন এ অর্থাৎ নমিনাল জিডিপি বের করি আর রিয়েল জিডিপি বের করে একটা ডলার সাইনে দিতে হবে আমি অনেক সময় টাকাতে দেই বাংলাদেশে বেসিসে যখন ক্যালকুলেশন করতে হবে তখন কিন্তু আমার আনসারটা টাকাতে আসবে আপনি যদি ইউনিট না দেন তার মানে তার আনসার ভুল জিডিপি যেহেতু মানি টার্মে বের হয় সো এই মানি টার্মটা আমাকে দেখাতে হবে যে কোন কার্ডে সেটা আমি ফলো করছি তাহলে আবারও আসি নমিনাল জিডিপি ক্যালকুলেশন করা তাহলে দেখলাম খুবই ইজি জাস্ট প্রাইস কে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলেই চলে আসে একটু তুলে ফেলি মানে সবাই তো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর না গেলাম সেটা হচ্ছে কি আমরা দেখলাম যে নমিনাল জিডিপি টা ক্যালকুলেশনের জন্য আমরা হচ্ছে কি প্রাইস কে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা সেখান থেকে নমিনাল জিডিপি টা পাবো আজকে এতটুকু পর্যন্তই আমরা আমাদের নেক্সট ক্লাসে রিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশন করা শিখবো এবং আরো দুটো কম্পোনেন্ট আছে সেই দুটো ক্যালকুলেশন করা শিখবো অলরেডি আপনাদের গুগল ক্লাসরুম একটা ব্রেকআউট রুম অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি তো সেখানে হচ্ছে আজকে এবং লাস্ট ক্লাসের আমাদের যে ক্লাস লেকচারটা আছে সেটা হচ্ছে জাস্ট ছবি তুলে 
সাবমিট করতে হবে এবং বেশি টাইম নাই ক্লাস শেষে মাত্র 10 মিনিটস এক্সট্রা টাইম দেওয়া আছে সো এটা সাবমিট করে ফেল তাহলে আজকে এতটুকুই নেক্সট ক্লাসে খাতা কলম নিয়ে আগেই বসে যাবেন যেহেতু বুঝতেই পারছেন ক্যালকুলেশন একটা বিষয় আছে এবং এনজিডি বিল থেকে এখন লাগবে হ্যাঁ এনজিডি বিল ক্যালকুলেশন এই যে যে এতটুকু দেখালাম এতটুকু পর্যন্ত লেকচারটাতে থাকবে ম্যাম তাহলে একটু শেয়ার দেন প্লিজ কি শেয়ার দেব ওই আগে যেটা দেখাইছেন ওই ক্যালকুলেশনটা আমি তো বলেছি যে ক্যালকুলেশন পর্যন্ত আসবে টেবিলটা ড্র করতে বলিনি শুধু এই যে জাস্ট এইটুকু লিখতে বলেছিলাম যে এইখানে যেমন এটার বেসিস এ এনজিডি বিটা ক্যালকুলেশন হচ্ছে তো এটা হচ্ছে গিয়ে যেটা বলছিলাম যে এতটুকু পর্যন্ত দিব এই সিলেক্টেড ছবিটা তুলে আপলোড করলেই হবে शेखान खाता कलम नहीं जो बस ठीक है सबा भलो ब्रेकआउट रूम फोल्डर लेट सबमिट कर हैंड रईटिंग डजेंट मेटर आरोप हैंड रईटिंग एंड अदार थिंग डजेंट मेटर और गुगल क्लसरूम एक जिन एक प्रब्लेम पड़े से स्टूडेंट आज प्रपार नाम जो है नाम जो आई नाम जयन करें कईलि एक प्रपार नेम जयन करब बिकज एखे अनेक स्टूडेंट ही आज जरा एकदम ही नतु नाम खुजबाइकुम